മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ചില സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം അതിന്റെ ഒരു രസത്തിനും ത്രിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു a young man who's grown under a huge giant and not to have shades of him at all aa scene avan enda nenjodu cherthu nu karayumbo enikku enikku ariyam avante nenji padakkunnathu enikku manasilavu avan serikku potti kariya enna nenju ee yane idu vare kore samsaari പഴശിയുടെ സമരമുറകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ക്യാമ്പസ് കാണാൻ കിടക്കുന്നത് ഹലോ ഗൈസ് ദി കാസ്ട്രോ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ജനുവരി നയൻറ്റീൻത്ത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സർപ്രൈസ് എനിക്കൊരു ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസ് കിട്ടുന്നതിന് പോലെ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സംഭവ സാമഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴി കാണുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ എന്താ ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയാനെ അപ്പൊ അത് അവനെ കാണിക്കുന്നത് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധനം റെഡിയാണ് നമ്മുടെ അവന്റെ പെട്ടിയല്ല എന്റെ പെട്ടിയാണ് ഇതെന്താ സാധനം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടാൽ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇതെന്റെ അസൂസ് റോഗ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ സ്മൂത്ത് ഒഴുകുകയാണെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒഴുകുകയാണ് അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചു ബയോജി ഇല്ലടാ അതൊന്നും നമ്മൾ ഇതാക്കിയതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിയുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് കുറെ മുന്നേ ആർ ടി ഇതിന്റെ സ്പെക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർ ടി എസ് തേർട്ടി എയ്റ്റി ലാപ്പ് റൈസൺ ആയ ഡി ഡി ആർ ഫൈവും അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്പെക്കിൽ വരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്പെക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ലാപ്പായിരുന്നു ആർ ടി എസ് തേർട്ടി എയ്റ്റിയിൽ നമ്മുടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹെഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ടു കെ ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളിയൊരു ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് പെർപ്പസിന് നമ്മൾ പുറത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രീമിംഗ് പെർപ്പസിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ ഞാനത് അധികം ഇപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു പോയിൻ്റിൽ ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ വിൽക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ക്യാഷ് ഒക്കെ ടൈറ്റ് ആയ സമയത്ത് പക്ഷേ പിന്നെ അത് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ടിട്ട് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്ററിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഷൗട്ടെക്സ് ഗെയിമിങ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ നമ്മുടെ ഗെയിം ഗാങ്ങിലുള്ളതാണ് അപ്പുകൂട്ടൻ അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടൻസ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെൽ ഡിസർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉറപ്പ് സത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും കണ്ടായാലും നല്ല അടിപൊളി കണ്ടൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതും അവനൊരു ലോ സ്പെക്ക് ഏതായാലും സ്പെക് ഏതാറിയോ ഒരു ലാപ്പിലാണ് അവൻ സ്ട്രീമിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസ് സിനിമാറ്റിക് കണ്ടൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവന് ഈ ഒരു സാധനം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഒരു കരിയർ വൈസ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് നല്ല ഉപകാരമാവുന്നു എനിക്ക് നല്ലൊരു ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ അപ്പുക്കുട്ടന് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ നമുക്ക് നേരെ അവർ ഒരു ഗുരുവായൂർ മലപ്പുറം ആ ഒരു ആ ഒരു സൈഡിൽ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആ ഗുരുവായൂർ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെറ്റി എടുത്ത് ഡോക്കിസ് 
sleepy am ready 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 അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ അപ്പക്കുട്ടനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഏകദേശം നാല് രൂപ എത്തുന്നുണ്ട് അവന് അവന് വിളിച്ചപ്പോ അവനെ ഉറക്കപ്പിച്ചത് എന്തോ ആണ് അപ്പോ അവിടെ പോവാണ് ഹലോ എവിടെയാ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും ആ റെഡി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് വേറെ പരിപാടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിൽ വരാം വീട്ടിൽ വീടിന്റെ ബ്ലോഗ് എടുക്കാന്ന് രീതിയിൽ പോകുന്നു നമ്മളവിടുന്ന് ഷോട്ട് അപ്പോട്ടിന്റെ വീട് നല്ല ബ്ലോഗ് എടുക്കാന്ന് സാധനം ക്യാമറയിൽ കാണിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല ക്യാമറ ഇതാക്കുന്ന എന്റെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷമുള്ള പ്ലാൻ ഇല്ലാത്തത് മൈൻഡ് ഇല്ലാത്തത് എങ്ങനെ ഇതാക്കും എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെ അവനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ അവൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അവിടെ നമ്മൾ നേരെ റൂം അവന്റെ റൂം എല്ലാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വേറെ നമുക്ക് പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ക്യാമറ വെച്ച് നമ്മൾ ഫോണിൽ തന്നെ ഷൂട്ടിൽ തന്നെ വേറെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് ഈ പോക്കറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും തപ്പണ പോലെ കാണിക്കാം അപ്പൊ അയ്യോ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ കാറ് ഡിക്കിലാണെന്ന് പറയാം അല്ല അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കാം എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് മറ്റേ കേക്ക് കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവരും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അത് അവനിക്കുള്ളതാന്ന് മനസ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധനം മറന്നിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ സാധനം കാണുമ്പോ ഇത് വേറെ ആയിരിക്കില്ലെന്ന് ഒരു മനസ്സിലാണ് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് വലിയ അത് വീട്ടിൽ കൊടുത്താൽ എല്ലാവർക്കുള്ളതാണ് എനിക്കുള്ളതാണ് വീട്ടിലുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അവനോട് പോയി എടുക്കാൻ പറയാം അടുത്ത പൂരം വരുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പൂരം ഓഫ് ഇയർ പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് ചലഞ്ച്ലീറ്റഡ് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് 
എന്റെ പട്ടാമ്പിയാ പല പല ജി ടി എ സിനിമാറ്റിക് കണ്ടന്റുകള് ഇറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ കബോർഡ് വരുന്നത് ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു തട്ടിക്കൂട്ടി വീട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന അതിന്റെ കബോർഡാണ് പിന്നെ ആ തനയാ വിറ്റ് എന്നിട്ട് ഈ ഡിഗ്രി നമ്മളാണ് ഈ സാധനം എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ടേബിൾ കിട്ടിയത് പിന്നെ എത്ര വരുന്ന ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പി പിന്നെ റെഡ് ഗീറിന്റെ മൗസ് ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഫ്രീ കിട്ടിയ മൗസ് പാഡ് ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോ ഇത് ഞാൻ പിന്നെ മേടിച്ചത് ഇത് നോക്കി വരും സാംസങ് ബഡ്ജറ്റില് ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം ഗെയിം ചെയർ ഗെയിം ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആളെ കൂടുതൽ കണ്ടപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് വല്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചെല്ലുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഗെയിം കളിക്കട്ടെ 
കുഷനോട് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവിടെ കൊറേ ബാക്കി ചെറിയൊരു ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിയില്ലടാ ഇല്ല വരാന്തി പോയാലോ സ്ലോ മോഷൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അങ്ങനെ പിടിച്ച് നടന്നോ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തതാ സാധനം തിട്ടല്ലേ ഇത് ലൈറ്റ് കത്തും ആദ്യം തൊട്ട് ഫുൾ സെറ്റാക്കി എന്റെ സംഭവ സാമഗ്രികളെല്ലാം ഞാനേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് വിൽക്കാന്നാടാ പിന്നെ വിചാരിച്ചു പിന്നെ അത് കൊടുക്കണ്ട വെച്ചു പിന്നെ എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് ഇന്നൊന്നല്ല കുറെ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സാധനം അതായത് കുറെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് അങ്ങനത്തെ തരാനുള്ള പ്ലാൻ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ന് കൊടുക്ക ഒരു ദിവസം കൂടി ഇറങ്ങാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതാണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥലം അറിയില്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴും എന്റെ മൈൻഡ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ രാവിലെ പെട്ടെന്ന് മൈൻഡ് ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അവിടുന്ന് വന്നാൽ ശരിയല്ല അപ്പൊ എന്നെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ശരിയാ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ല എന്തായാലും അവന് നല്ല ഭാവിയുള്ള നല്ല സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എഡിറ്റിംഗിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി ഇല്ല ആ വെള്ളം കുടിക്കാം അവിടെ വെള്ളം എടുത്തോ ലാപ്ടോപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഷ്ടമോ എനിക്ക് കൈയും കാലും വിറക്കില്ലല്ലോ പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല അവനെ ഓർമ്മക്ക് അവന് കുറച്ചൊന്ന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കട്ടെ ഇത് വെക്കാം ഇത് വെക്കാറ ഏട്ടം കൊണ്ട് അവനെ കോഡിങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല എപ്പോഴാണ് നിർത്തിയത് ഇത് ഞാൻ സിനിമാറ്റിക് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചു തോന്നുന്നല്ലോ അതൊക്കെ സാധാ പോലെ എന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് പോലെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്റെ കരിയറിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ് കാരണം അതിനകത്ത് നല്ല സ്കില്ലാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് എന്റെ പഠിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെങ്കിലും എന്തിനാണെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ ഏറ്റവും കൂടു
ഇല്ല <laughs> 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 നമ്മുടെ പരിപാടിയൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നല്ല രീതിക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവന്റെ കരിയറിലാണെങ്കിലും അതൊരു നല്ലൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് തന്നെയായിരിക്കും ആ ലാപ്ടോപ്പ് അത്രയും വലിയ ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തുള്ള നല്ലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അവന് അവന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഹാപ്പി ആവട്ടെ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടില്ല അവിടെ പോയപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവന്റെ റൂമും ആ ഒരു ലാപ്പും കണ്ടിലും വിചാരത്തിനേക്കാൾ ഫുൾ സ്റ്റെക്ക് 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 ആയിട്ടാണ് ആ ലാപ്പിൽ അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അവൻ സിനിമാറ്റിക് എന്ന് ആലോചിക്കണം നോർമൽ യൂസ് കൊണ്ടല്ല അതിൽ സിനിമാറ്റിക് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സ്പെക്ക് വേണ്ട ഗ്രാഫിക്സ് വേണ്ട യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അതിലാണ് അവൻ ആ ലാപ്പ് വെച്ച് തട്ടി കൂട്ടിയുള്ള അടിപൊളി കണ്ടൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലാപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബർത്ത്ഡേ ദിവസം ഒരു ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസ് വേറെ ആൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്തായാലും നല്ലൊരു ഹാപ്പി ആയി അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളി ആയിട്ട് ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെതറും അപ്പോൾ വേറെ സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ